Okay, let's just click this CapCut icon or CapCut application. Then click the word New Project. After that, mayroon tayong videos and photos na pwedeng pagpilian. Of course, ang gusto nating unang gawin is to put background on our video. Kuha tayo ng background sa ating photos. Kasi for example, ang gusto kong background is this one. Then let's click Add Photo. Siyempre, mayroong watermark on CapCut sa dulo. Meron siyang ending na CapCut. Let's remove that. Just highlight the word ending and then click delete on the lower right side of the screen. There you have it. Wala na po tayong watermark ng CapCut. After putting the background, syempre, the next thing that we're going to do is to put my own video over that background. So how is that possible? Mayroon tayong mga icons sa lower part ng ating screen. Edit, audio text, stickers, and overlay. Ayan. Siyempre, kaya pag ipapatang natin ang aking video over that board, let's choose the word overlay icon. Nandito sa pang limang icon sa ating screen. Then, click overlay, and then add overlay. Let's choose this video. Or rather, from the word, ayan, this video. Then, click add. After adding our video, pwede natin yung ma-resize ng malaki or maliit. Depending on whatever size ang gusto mo. Lagay natin sa gitna and ginawa ko siyang close-up shot. Kapag gusto kong i-edit ang background, just click the, back, the board or i-highlight ang board. Pero since ang gusto kong i-edit ay ang aking video, highlight the video. Now, next step is paano natin tatanggalin ang background of that video. We have the different icons sa baba ng ating screen like split, speed, volume, splice, animation, delete, and remove background. Of course, let's choose remove background. Click the icon remove background. There you have it. Amazing na wala nang napakalinis at maganda ang background ng ating video. Let's try this one. Alright. After putting that one, the next thing na... Gusto kong ilagay naman ay mag-add ulit ng overlay na picture or image. Let's say for example, gusto kong lagyan ng logo. Let's choose from our album. Doon siya sa download. Yes, it's in the download. Then click add. Alright, pwede rin natin i-resize ang ating logo. Okay, yan. Resize niya sa, sa whatever size you want. Okay, after putting the logo, we have na daw background. My video na nagsasalita ako. And then I already have the logo. Let's say for example, gusto ko lagyan ng animation ng pagpasok ang aking video. As what I've said, we have different icons on the lower part of the screen. Let's choose animation. Okay, balik. Split, speed, volume, splice, animation. Let's click animation. Then in. And pili lang ng kahit anong um, animation ang gusto mo. Let's say for example, ang gusto ko ay slide right. Okay, pwede natin bilisan. Pwede natin bagalan ang pagpasok natin. Let's say for example, mabilis lang. Okay, let's try this one. Okay, there you have it. After that, Pagkalagay natin ang animation, balik na tayo sa pinaka-main interface ng CapCut. Ulit, kapag gusto natin mag-edit ulit sa ating mga overlays, click lang ang overlay. Now, ang gusto ko namang ilagay ay text. Ang gagawin lang ay i-click ang icon na text sa lower part of the screen. Click text, add text, text template, auto caption. Siyempre, gusto ko text template para hindi na ako mag-isip ng designs. Okay, choose whatever template you want. So, ko kunyari, comic styling. Okay. Lagay natin ang comic styling sa pwesto na gusto nating lagyan. And, double click. Then, lagyan natin ang pangalan na Teacher J. Alright. Then, pwede niyang iposition dyan kung saan. Let's try this one. Okay, there you have it. May pangalan na rin. 
Ganun lang kasimple kung paano maglagay ng text at ng video overlay. Balik tayo sa major interface ng editor or ng ating CapCut. Ayan. Paano naman natin ito lalagyan ng audio? Mayroon nakalagay dyang add audio or dito sa ilalim na icon na audio. May available sounds sa ating CapCut para hindi tayo ma-copyright. Let's say for example, gusto ko yung normal light. Kung inyong mapapansin, masyadong mahabang audio, paano natin yan ikakat? Okay, pantay natin sa ating background. Click the audio or i-highlight ang audio. Click split kung hanggang saan natin gustong putulin. Then highlight kung ano gusto nyo putulin. Siyempre, itong part na nasa right ang ating gustong putulin. Then delete. We can also add voice over. It depends up It depends upon you kung anong gusto mong voice over dyan. Then, just click back. Pwede natin i-click ulit ang audio. Pwede nating laksan, hinaan. Para marinig pa rin ang ating... Okay. Let's search one. Okay, it's up to you kung hanggang saan ang volume na gusto mo kung malakas o mahina. Okay, finally, we already have our... Oh, simple intro. Maging creative na lang sa paglalagay ng iba't ibang icons. Then, let's go back to sa major. Ulitin. Kapag gusto nyo i-edit ang mga overlays, just click overlay. Then, highlight kung anong gusto nyo i-edit. Then, back. Pag text, highlight ang gusto nyo i-edit na text. Okay, pwede natin i-duplicate ang text. Just click copy. Okay. Then, kunyari, ilagay naman natin dito yung copy. Let's change the word teacher J into the word science, the subject science. Okay, let us see. Okay, sobrang laki. Pwede natin liitan. Just grab the image. Drag the image. Okay. Siyempre, ang last part na, let's say, for example, yan lang yung simple intro mo. The next thing that we're going to do is, of course, to save our video. Okay, let's go back sa major interface. Pwede ka magdagdag ng stickers, effects, it's up to you. And, okay na, we have already have our simple video. Para ma-export to, napakadali lang. We have here the arrow on the upper right side of our screen. Arrow na may guhit sa ilalim. Click nyo lang yung arrow na nandito. Ito, sa upper right side. Just click the arrow and automatic. mag export ang ating video. Then, click done. Siyempre, saan mo makikita yung save video? Nandoon siya sa ating gallery. Okay, this one. Okay, I hope may natutunan kayo ngayong araw na to. I think that's all for today. Thank you for listening.